La certezza che con 5 euro qui sulla costa del Molise, spalancata sul mare Adriatico nel sud-est Italia, si potesse essere serviti e riveriti gustando un arancino, una pizza marinare ed una birra, comodamente seduti al tavolino operativo dagli anni 70 del secolo scorso all'angolo vicino alla porta sul retro che funge da climatizzatore, da quando la signora Vilma ed il suo affaccendato marito perennemente armato di penna birra e blocco note sono andati in pensione, è svanita. Ma essendo la cucina sfacciatamente a vista, ho acquisito perfettamente la tecnica di stesura del panetto a gomitate e rullate di avambraccio e cottura a frittura di oli di mais nel forno elettrico che metteva a dura prova l'impianto elettrico e che nei momenti di picco non di rado regalava dei romantici blackout al lume di candela. L'attesa variava da pochi minuti nei mesi invernali all'infinito nei mesi estivi, ma in ogni caso il tempo volava grazie all'involontario intrattenimento dato dall'alternarsi di clienti residenti e turisti dediti alle più svariate attività come con Contare i soldi degli incassi giornalieri, cambiare i filtri al respiratore portatile, redarguire il cameriere per la pizza bruciata ma spacciata per ben cotta e urlare alla tv mi varra tubo catodico la risposta al quiz televisivo che l'avrebbe reso milionario. Ma a fine novembre, dopo la breve chiusura per la raccolta delle olive ed il rituale sacrificio del maiale, alla riapertura, per i più affezionati, la ricompensa di poter degustare olio novello in saccati vari appena stagionati e calde focaccine era il farsi perdonare dei piccoli disagi subiti. Dunque la pietra refrattaria sicuramente non riuscirà a rimpiazzare tutto ciò, ma magari aiuterà il forno casalingo a cuocere eventuali pizze improvvisate nel migliore dei modi e dal minor costo. L'intento è quello di alzare la temperatura massima standard del forno di 250 gradi Celsius ad oltre 300, magari prossimi ai 400, per una cottura in pochi minuti di una pizza tipo napoletana tradizionale. Il forno in questione è un glam di qualche anno, di produzione e standard italiani, in acciaio inox, a gas e con grill elettrico. Dopo aver acceso il forno alla massima potenza, poggio la pietra refrattaria in cordierite sulla griglia sul fondo del forno, praticamente a pochi centimetri dal bruciatore a gas. Metto una teglia in ferro capovolta sul ripiano centrale in modo da ridurre la camera del forno da scaldare e posiziono un termometro da forno cinese da pochi euro sulla pietra refrattaria per verificare la temperatura effettiva. Dopo circa mezz'ora di preriscaldamento il termometro è arrivato a fondo scala, a circa 315 gradi Celsius, e si è annerito completamente il quadrante gradi. Pertanto probabilmente la pietra avrà raggiunto una temperatura tra i 350 gradi Celsius e i 400, mentre la camera del forno sarà a circa 300 gradi Celsius. La cottura secondo il disciplinare della pizza napoletana tradizionale deve avvenire all'interno del forno alla temperatura della platea in pietra e del cielo di circa 430-480 gradi Celsius per circa 60-90 secondi. Dopo aver infornato la pizza con l'aiuto di una vecchia teglia in alluminio modificata per simulare una pala, anche se ho lasciato la carta forna in quanto la pizza per la troppa attesa si è bucata, avendo la stesa per comodità di registrazione del video prima di scaldare il forno, verifico che il fondo della pizza si è cotto dopo circa circa due minuti, ma per uniformare meglio la cottura principalmente sulla parte superiore del cornicione faccio anche circa due minuti di grill posizionando la pizza sul ripiano più in alto. Nel forno la trasmissione del calore senza scendere nei dettagli delle leggi della termodinamica e della teoria delle onde avviene simultaneamente per conduzione data dalla superficie dove poggia la pietanza, convezione data dall'aria ed il vapore in essa contenuti ed irraggiamento dato dalle resistenze elettriche o dal bruciatore a gas. Dunque la pietra refrattaria dopo aver accumulato calore ha un ruolo rilevante soprattutto nell'aumentare nel forno la capacità di trasmissione del calore per conduzione agli alimenti. Tenuto conto della qualità della farina, del lievito scaduto che ho usato e della lievitazione veloce, la cottura è buona, con accenni di maculatura sia sulla parte inferiore che su quella superiore, ma morbida, flessibile e cotta anche internamente. Avendo dimenticato di mettere il sale nell'impasto, ne serve un po' anche a cecchino il gatto, detto pezzotto conosciuto come l'ululatore, che ha la pressione alta. Prova a pulire i residui di condimento che si sono carbonizzati sulla pietra usando un panno e delle spugne abrasive inumidite, ma senza alcun tipo di detersivo.
secondo delle baguette preconfezionate della Lidl provo a cuocerle sulla pietra refrattaria. Le indicazioni sulla confezione dicono di ultimare la cottura dopo averle inumidite con 10 minuti di forno statico a 180 gradi Celsius. La cordierite è il materiale più utilizzato nelle pietre refrattarie. È una roccia costituita da ferro, alluminio e magnesio. Ha una superficie abbastanza liscia rispetto alle altre tipologie di pietra, ma è anche porosa. Impiega più tempo a scaldarsi, ma mantiene più a lungo il calore accumulato, limitando gli sbalzi di temperatura dovuti all'apertura dello sportello e dunque per il forno casalingo è probabilmente la migliore scelta per la cottura dei lievitati. È molto resistente alle alte temperature e totalmente atossica e grazie alla porosità assorbe l'umidità facilitando la cottura, ma non bisogna esagerare con l'acqua durante la pulizia né tantomeno lavarla in lavastoviglie. Nel forno configurato per raggiungere alte temperature le baguette si sono praticamente carbonizzate esternamente dopo pochi secondi seppur le abbia anche girate quindi per gli evitati che richiedono cotture delicate soprattutto se precotti è meglio posizionare la pietra refrattare nel ripiano centrale ed impostare il forno alla temperatura consigliata. Tutto sommato rimuovendo la parte bruciata sembrano cotte bene anche internamente. Probabilmente essendo già precotte ed avendo poca acqua non si è creato il cuscinetto di vapore acqueo che fa da antiaderente tra le baguette e la pietra refrattaria. Si sono attaccate più facilmente creando maggiori residui di impasto bruciato che questa volta dopo che la pietra si è completamente raffreddata nel forno rimuovo semplicemente con una spatola, un pennello e delle spugne abrasive inumidite ma senza esagerare con la pressione nello sfregamento e con l'acqua. Per rimuovere ulteriormente residui ho usato anche la tecnica che sfrutta la pirolisi che grazie alle temperature superiori ai 400 gradi Celsius attiva un processo di combustione che brucia tutti i residui di cibo, i grassi e le incrostazioni presenti trasformandoli in cenere. Alcuni forni sono autopulenti e dunque in grado di attivare la pirolisi ma seppur il forno in questione non lo sia ecco come si presenta la pietra dopo aver provato ad attivare la pirolisi lasciando alla massima temperatura il forno per circa un'ora con la pietra sul fondo. Quindi magari per tenere sotto controllo le incrostazioni proverò ad alternare le facciate della pietra ad ogni utilizzo. Non essendo infrangibile è buona norma riporla nella scatola di vendita. Grazie per aver visto il video fin qui. Declino ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali e cose eventualmente occorsi a chi volesse imitare la procedura che è a puro scopo di intrattenimento. Spero di esserti stato utile e di averti piacevolmente intrattenuto. Se non l'hai già fatto commenta, condividi, metti mi piace, regala un super grazie, dai un'occhiata agli altri video ed iscriviti al canale. Grazie per il supporto. Ciao.